提到央视的主持人，喜欢看娱乐节目的朋友都会第一时间想到李勇。董卿、撒贝宁等人，而喜欢看新闻类的节目的朋友，都会想到罗京、康辉、郎永淳等人。这几位央视主持人中，有的已经去世，有的依然活跃在央视的节目中，而有的人却锒铛入狱了。他就是郎永淳，大家都以前央视主持人的身份称呼他。如今他已经逆袭成了总裁。从近照来看，郎永淳发福不少，但精神面貌还是不错的。想当年，他也是一名兢兢业业的主播，却因为妻子带住儿子移居到了美国，被网友痛骂。不久之后，郎永淳就离开了央视，加入了网际网络企业赵刚网，并出任高级副总裁。后来大家才知道，当年郎永淳的妻子得了癌症，不得已才选择出国治疗。郎永淳离开央视。也是为了去挣更多的钱，给妻子治病。郎永淳的新工作需要他常常喝酒应酬。从前不善于交际的他，也开始混迹在各种酒桌上，常常喝得不省人事。去年十一月，郎永淳因为酒驾入狱了。得知这一消息时，很多网友都大吃一惊。曾经在新闻里那个拖住别人故事的央视主持人，没想到也成为了酒驾当事人。经过警方的调查，郎永淳酒驾的事情终于真。向大白，实际上并不能说郎永淳故意醉驾，而是他被人仙人跳了。有知情人透露，当时郎永淳叫了代驾，但开到离家很近的位置时，代驾突然说自己不舒服，便下车走了。郎永淳觉得没几步路就到家了，就想自己把车开回家，谁知道刚开就被把一车蹭了。车主表示私了。但赔偿金额太高了，郎永淳不愿意，便报了警，也把自己送了进去。郎永淳为自己的行为被拘役了三个月，并罚款四千。今年一月份已经出狱了。出狱后的他又匆忙投入到了工作当中。不久之后，也传来了妻子抗癌成功的消息。郎永淳终于能松口气了。八姐认为郎永淳宁愿坐牢，也绝不让恶人得逞。这样的气概让人敬佩。并且在妻子患病后不离不弃。就人品方面，郎永淳就比现在大多数做得好太多了。阳光总在风雨后，祝福他们一家。央视主持为妻辞职赴美致癌，又因酒驾入狱三月，今出狱后判若两人。在说到央视的时候，相信国人没有一个是不熟悉的。提起央视的主持人，不少人第一个想到的就是董卿，而董卿确实很美，一直以来荧屏形象也一直都是优雅大方得体的。不过，央视作为国家台，最让人关注的应该就是像新闻联播这样的节目了。毕竟，像这样的节目讲述的可都是一些国家级别的大事件呐、啊。而且自开播以来，直到今天也没有过结局。提到这个有助很高地位的节目。那自然就少不了央视的那些主播了。而在提到新闻类节目的男主播时，就不得不提到郎永淳的名字了。说起郎永淳，相信大多数人都不会感到陌生吧？他曾是央视新闻联播主持人，且主持了该档节目多年。他的声音字正腔圆。极富有感染力，因此不少的观众网友对于他的印象可谓是非常的深。再加上新闻联播自开播以来，在国内的收视率都相当的高，且每晚七点的时候准时直播，这对于主持人的功底也是一个很大的考验。因此，郎永淳身居该节目主持多年，且风格独特，表现突出，能有这么好的表现，对于他来讲已经是非常的不容易了。但是任何事情都不是一帆风顺的。二零一一年正是郎永淳事业上升阶段，他本来有希望成为央视当家主播，他主持的新闻三十分一度收视率飙升。就在这时，命运给他当头一棒，他的妻子突然查出患了癌症，而他也为了获得很高的薪资来为妻子治病，选择了辞职，然后从事另外一份工作，之后更是陪住妻子赴美致癌。当时的他还被国人骂不爱国呢。但是他没有出声回应，而是默默地吞下这些骂声，一心一意地陪住老婆治病。他和他的妻子是一九七七年认识的，如今已经走过了大半辈子。他们育有一子，如今也已到了进入大学的年纪。可以说，郎永淳之所以会成为最幸福的人，离不开他相守了二十年的妻子吴萍。所以，当吴萍被检查出患上了乳腺癌时，面对这样的情况。
可能很多男人都会选择当甩手掌柜，但郎永淳没有。他一边支持鼓励妻子，一边为了支付妻子高昂的手术费用，拼了命的工作，一度把自己搞垮。本以为做了手术就有百分之九十的存活率，但一年后，癌细胞竟然扩散到无停的肝上。郎永淳回忆说，那段时间每天开车，经常时不时的流泪，心脆弱的好像随时都会失控。而之后，随着这些事情的真相渐渐浮出水面。网友们也终于不再骂了，转而支持他们，为他们加油。而老天爷也终于发了一次慈悲的心，他的妻子最后抗癌成功了。回国后，他成了某个公司的高官，一家三口过上了挺好的日子。但是他后来又因为酒驾入狱了三个月，并且罚了好几千。前不久他已经出狱了。现在的郎永淳被中广合聘认为核变科普大使。他再次拥有了另一份工作和另一种身份。近日，有网友曝光了前央视新闻三十分的主播郎永淳的照片。照片上的他看上去与之前判若两人，苍老了很多。想来因酒驾入狱在狱中的那几个月过得并不好，但是这些已经不重要了。他已经得到了他想要的，那就是他的爱妻吴萍。他现在就是最幸福的人，也祝福郎永淳一家三口能够永远幸福下去。本文素材来源于网络，如有侵权，请联系作者删除。央视主播为妻子辞职赴美致癌，又因酒驾入狱三月，经出狱判若两人。说起央视。不少人第一个想到的就是董卿，董卿确实很美，一直以来荧屏形象也一直都是优雅大方得体的。但我们今天要扒的却不是她，而是一个和董卿有同样资历的郎永淳。他是央视主播，已经就职二十年，他的能力极其出色。如果不是那件事，想必早就是央视的当家主播了。二零一一年，他的结发妻子被查出乳腺癌，乳腺癌已成为女性癌症高发的病症。上个月还带走了《樱桃小丸子》的作者，而一代女神奥黛丽·赫本、林黛玉扮演者陈小旭、歌手姚贝娜也因乳腺癌过世。大部分人患乳腺癌后都因为这件事而去世，但好像郎永淳的妻子并没有被他打败。二零一一年。正是郎永淳事业上升阶段，他本来有希望成为央视当家主播，他主持的新闻三十分一度收视率飙升。就在这时，命运给他当头一棒。他和他的妻子是一九七七年认识的，如今已经走过了大半辈子。他们育有一子，如今也已到了进入大学的年纪。二零一一年的时候。他的妻子被查出乳腺癌的同时住了院。他偶然听人说美国治疗成果显著，他信了，从央视辞职，带妻子去治病。他当时上高中的儿子也考取了美国的高中。很快，郎永淳举家搬迁到美国的消息传出，快速引起轩然大波。人们纷纷指责他不爱国、不厚道。很多人说央视培养你二十年，你挣了钱，现在就要去美国玩乐。很多人都不理解他，郎永淳也不在意。在他看来，妻子才是最重要的。妻子还因为这件事很伤心。郎永淳于是又举办了一场婚礼。哄他开心，又出版了一本书《爱永淳》。对抗癌症，大多疼痛是不怕的，最怕的是绝望。化疗了，治疗了，受罪了，但是没有用，并且还恶化了。二零一二年，癌细胞扩散到他的肝上，想必去。